హలో వియర్స్ వెల్కమ్ టు హ్యూమనిస్ టీవీ భారతదేశం తీసుకున్న ఓ అనూహ్య నిర్ణయానికి ప్రపంచం మొత్తం ఆశ్చర్యపోయి చూస్తూ ఉంది అదే టిక్ టాక్ తో సహా యాభై తొమ్మిది రకాల చైనా యాప్స్ మీద నిషేధం విధించటం టిక్ టాక్ కానీ హెలో కానీ సీఎం స్కానర్ కానీ క్యాంప్ స్కానర్ కానీ సీఎం బ్రౌజర్ యూసీ బ్రౌజర్ లైకీ లాంటి అనేక రకాలైనటువంటి చైనా యాప్స్ ని యాభై తొమ్మిది రకాల చైనా యాప్స్ ని భారతదేశం నిషేధించటం చాలా ఆశ్చర్యపరిచే పరిణామంగా ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు ఆసక్తిగా గమనిస్తూ ఉన్నాయి చాలా మంది రకరకాలుగా అడుగుతూ ఉన్నారు ఆ గతంలో కూడా టిక్ టాక్ ని బ్యాన్ చేయమని మద్రాస్ హైకోర్టులో కేసు నడిచింది కదా ఆ తర్వాత బ్యాన్ చేయలేదు కదా ఇట్లానే ఇప్పుడు కూడా కోర్టుకి ఎవరో ఒకళ్ళు కేసేస్తారు ఆటోమేటిక్ గా బ్యాన్ అయిపోతుంది ఆ బ్యాన్ ని తొలగిస్తారు మళ్ళీ అవన్నీ అందుబాటులోకి వస్తాయి అంటూ ఉన్నారు కానీ గతంలో జరిగినప్పుడు కేసు ఏంటి టిక్ టాక్ వలన యువత చెడిపోతుంది పెడదారి పడుతుంది తప్పుడుగా ప్రవర్తిస్తోంది లాంటి విషయాలు కానీ ఈసారి ప్రభుత్వం ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ప్రకారం సిక్స్టీన్ సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఉపయోగించి అందులో ఏం చెప్పింది అంటే జాతీయ భద్రత సమగ్రత సార్వభౌమత్వానికి భంగం కలిగేలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి ఈ యాప్స్ భారతీయుల సమాచారాన్ని చైనాకి అందచేస్తూ ఉన్నాయి భారతీయుల యొక్క వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఇది దేశ సమగ్రత సార్వభౌమత్వానికి ముప్పుగా పరిణమిస్తుంది అని కాబట్టి ఇంత తీవ్రమైనటువంటి విషయాన్ని పేర్కొన్న తర్వాత ఏ కోర్టులు కూడా ఈ విషయంలో కలగ చేసుకోవు ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని అవి స్వాగతిస్తే అవే కాదు ప్రతి భారతీయుడు ఈరోజు స్వాగతిస్తూ ఉన్నాడు చైనా భారత్ బోర్డర్ గ్యాల్వన్ లోయలో భారతీయ సైనికులు కొంతమంది వీరమరణం పొందినప్పుడు వాళ్ళలో జరిగినటువంటి ఒక ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ ఈ చైనాని ఎలాగైనా కట్టడి చేయాలి మన సైనికుల్ని చావుకి వాళ్ళు కారణం అనేటటువంటి భారతీయుల యొక్క ఒక ఎమోషనల్ స్టేట్కి ఈ రోజున యాభై తొమ్మిది రకాల చైనా యాప్స్ మీద విధించిన నిషేధం కొంత ఊరటనిచ్చిన మాట వాస్తవం మరి ఈ నిషేధం పూర్తిగా కొనసాగుతుందా ఇది శాశ్వతమా తాత్కాలికమా నిజానికి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల్లో దీన్ని తాత్కాలికం అని మాత్రమే పేర్కొన్నారు ఎందుకంటే మళ్ళీ దీని మీద మంత్రుల కమిటీ వేస్తారు ఆ మంత్రుల కమిటీ అన్ని కంపెనీల నుంచి మళ్ళీ వివరాలు తీసుకొని మరి ఆ తరు తదుపరి కార్యాచరణ రూపొందిస్తాము అని ప్రకటించారు అంటే ఇది పూర్తిగా శాశ్వతమైనటువంటి నిషేధము అని భావించలేము ఈ సందర్భంలో చాలామంది అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే ఆల్రెడీ మా సెల్ ఫోన్స్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంది నిజానికి ఇప్పటికే ఈ యాభై తొమ్మిది రకాల యాప్స్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి ఈ తొలగించారు సో కొత్తగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి డౌన్లోడ్ కుదరదు ఇక ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు వాడటం కూడా చట్టరీత్యా విరుద్ధం కాబట్టి వాటిని స్వచ్ఛందంగా ఎవరికి వాళ్ళు డిలీట్ చేయాలి ఒకవేళ డిలీట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఆపరేట్ అయ్యే కొన్ని రకాలు సర్వర్స్ ద్వారా ఆపరేట్ అయ్యేమో సరిగా పనిచేయవు కొన్ని అలా కాకుండా పనిచేసేవి ఉంటాయి అవి స్వతంత్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి వాటిని మీరు వాడినా ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని డిటెక్ట్ చేసి అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉండదు కానీ స్వతంత్రంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది కాబట్టి మేము దీన్ని డిలీట్ చేస్తాము మళ్ళీ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చినప్పుడే వాడతాము అనేది సరైన పౌరుని లక్షణం అవుతుంది అంతేగాని ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు సెల్ ఫోన్ దగ్గరికి వచ్చి మీ దాంట్లో చైనా యాప్ ఉంది డిలీట్ చేయండి మీరు టిక్ టాక్ వాడారు క్యామ్ స్కానర్ వాడారు ఇట్లా ఎవ్వరు చెప్పరు సరే ఈ విషయాన్ని పక్కన పెడితే ఇందులో ఏం జరుగుతుంది నిజానికి చైనా ఉత్పత్తులను అన్నింటినీ భారతదేశం వ్యతిరేకిస్తుందా నిజంగా నిషేధిస్తుందా నిజంగా అలా చెయ్యగలదా సో ప్రాక్టికల్ ఆన్సర్ అయితే చెయ్యలేదు భారతదేశం చైనా ఉత్పత్తుల్ని నిషేధించే సాహసం చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదు మనం అంతగా చైనా పైన ఆధారపడి ఉన్నాం ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్ రంగంలో చూస్తే ఓలా క్యాబ్స్ చైనా పెద్ద పెట్టుబడి బైజు చైనా పెద్ద పెట్టుబడి స్విగ్గీ జొమాటో చైనా స్నాప్డీల్ ఫ్లిప్కార్ట్ చైనా పెద్ద పెట్టుబడి ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అన్ని డిజిటల్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా పనిగట్టుకొని ప్రచారం చేసినటువంటి పేటిఎం దగ్గర నుంచి ప్రతి ప్లాట్ఫామ్లో మెజారిటీ పెట్టుబడులు చైనా కంపెనీలవి సో అవాయిడ్ చేయటం అనేది ఇప్పటికిప్పుడు సాధ్యం ఇంకా మందులు 
active pharmaceutical ingredients under API 66% to 100% work ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి ఏపీఐలు అన్నీ కూడా చైనా నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకొని మనం ఇక్కడ నుంచి ఇతర దేశాలకి ఎగుమతి చేస్తూ ఉంటాం బల్క్ డ్రగ్ తయారు చేసి అందులో యావరేజ్ని తీసుకుంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ వీ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ చైనా ఒకవేళ ఈరోజు స్టాప్ అంటే మన దేశంలోనే పూర్తిగా మనం స్ట్రక్ అయిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది అంతేకాదు మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి వ్యాపార రంగంలో సెల్ ఫోన్స్ తీసుకున్నట్లయితే దాదాపు డెబ్బై శాతం సెల్ ఫోన్స్ ఇండియాలో యూజ్ చేస్తున్న డెబ్బై శాతం సెల్ ఫోన్లు మేడ్ ఇన్ చైనా ఈ విధంగా టెక్నాలజీ రంగంలో చూసుకున్నా కానీ ఇంకా విచిత్రంగా చెప్పాలి అంటే కొన్ని రోడ్లు మన కంకర మన తారు మన మనుషులతో వేయించిన రోడ్లకు కొంత అప్పు తీసుకొని చైనాకి మనం టోల్ కడుతూ ఉన్నాం సంవత్సరాల తరబడి అనేక కిలోమీటర్లు ఈ విధంగా మొత్తం భారతదేశం నుంచి చేసే ఎగుమతులు దిగుమతులు ఈ గ్యాప్ని చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు యాభై బిలియన్ డాలర్లు గ్యాప్ని భారతదేశం చైనాకి చేస్తూ ఉంది సో ఇంతగా మనం వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్గా ఆధారపడ్డాము ఎందుకు అలా ఆధారపడాల్సి వచ్చింది అసలు చైనా మొదటి నుంచి సంపన్న దేశమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో మనకన్నా రెండు సంవత్సరాలు లేటుగా ఆ దేశం స్వాతంత్రం పొందింది భారతదేశానికి సువిశాలమైనటువంటి వ్యవసాయ భూములు ఉన్నాయి భారతదేశానికి అద్భుతమైన ఖనిజ సంపద ఉంది మానవ వనరుల మేధో శక్తి ఉంది కానీ చైనాకి అవేం లేవు విపరీతంగా వరదలు తుఫాన్లు భూకంపాలు తర్వాత శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సరిగా లేకపోవటం ప్రకృతి సహకరించకపోవటం అత్యంత పేదరికం అంత ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో ఆ దేశం ఉంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది తర్వాత అతి తక్కువ కాలంలోనే వాళ్ళు ఎదుగుతూ వచ్చారు మనం మాత్రం ఎదగలేకుండా పోయాం తీరా ఇప్పుడుకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు సూపర్ పవర్గా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు రష్యా సెకండ్ సూపర్ పవర్గా ఉంటే తొంభై ఒకటి తర్వాత రష్యా చీలిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అమెరికా తర్వాత చైనా సూపర్ పవర్ ఇంకొద్ది కాలంలో అమెరికాని దాటి కూడా ముందుకు వెళ్ళవు మరి మనం ఎందుకు ఎదగలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే మన దేశంలో మనం శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవటంలో వెనుకబడిపోయాం ఎందుకంటే మనం శాస్త్రీయ వై దృక్పథాన్ని వైజ్ఞానిక దృక్పథాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళటానికి మనం మన విద్యా విధానాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోయాం అందుకనే కులము మతము వర్గం వర్ణం పేరుతో ఆశ్రిత పక్షపాతం పేరుతో మనం ఇక్కడ పరిశ్రమల్ని ఎదగనియట్లేదు ఇక్కడ సృజనాత్మక ఆలోచనలు రానివ్వట్లేదు ఏం ఇప్పుడు టిక్టాక్ దాదాపు ప్రపంచంలో ఉన్న టిక్టాక్ యూజర్స్ అన్నిట్లో మెజారిటీ యూజర్స్ ఇండియన్స్ ఏం టిక్టాక్ లాంటి మరొక యాప్ని మన వాళ్ళు తయారు చేయలేరా ఇప్పుడు చింగారి గురించి అందరు చెప్తూ ఉన్నారు ఏం పేటిఎం లాంటి మరొక బ్యాంక్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ని ఇండియన్స్ తయారు చేయలేరా అలానే ఇవన్నీ ఇప్పుడు క్యామ్ స్కానర్ కనీసం వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అయినా దాన్ని చూసి కొత్త తయారు చేసుకోవచ్చు కదా తయారు చేయం మనం ఇంకా ఆవు మూత్రం తాగుదామా లేకపోతే ఆవు పేడ తిందామా ఇంకా ఆ దశల్లోనే ఉన్నాం ఎక్కడో మధ్యయుగాల దశల్లో కానీ మనల్ని విపరీతంగా దోచుకుంటున్నారు ఇతర దేశాల వాళ్ళు వచ్చి మనం సైంటిఫిక్గా మనం చాలా వెనకబడిపోయి ఉన్నాం అన్న పరిస్థితి కూడా గుర్తించలేని దౌర్భాగ్యం ఉంటుంది ఇంకా విచిత్రం బోర్డర్లో చైనాకి అమెర భారతదేశానికి మధ్య గాల్వన్ దగ్గర ఆల్రెడీ గొడవలు మొదలైన తర్వాత జూన్ జూన్లో మొదట్లో మొదలైన తర్వాత కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయ సైనికులకి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఎక్విప్మెంట్కి ఇచ్చినటువంటి టెండర్లకి సప్లై చేసే వస్తువులు కూడా చైనాయే నిజంగా ఈ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు నాశరకం బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్కి కనుక సప్లై చేస్తే పరిస్థితి ఏంది ఇంత పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంకా చైనా మీద ఆధారపడి దీనికి పరిష్కారం ఒక్కటే సరే టిక్టాక్తో మొదలై ఉండొచ్చు కానీ ఈ గేమ్ ఖచ్చితంగా మనం చివరి దాకా తీసుకెళ్ళాలి ప్రతి భారతీయులు ఒక ఇండియన్ యాప్స్ కానీ లేకపోతే ఇండియన్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ కులం మతం వర్గం అశాస్త్రీయ భావాలు వాటిని మూఢ విశ్వాసాలను విడనాడి శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించుకోవాలి ప్రతి డ్వాక్రా గ్రూప్ ఒక కుటీర పరిశ్రమ కావాలి ప్రతి గ్రామము ఒక ఇన్నోవేషన్ హబ్ కావాలి సో ఈ గ్రామాల పునాదులతో గ్రామాల్లో సహకార ఆర్థిక పరి సంఘాలని 
గ్రామాలతో ఒక ప్రణాళికా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ చిన్న చిన్న సహకార సంఘాల కూటమిగా భారతదేశం అభివృద్ధి చెందటమే మానవవాదంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక విధానం పెట్టుబడి దారి విధానంలో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ థింగ్స్ సోషలిజంలో ఉన్న పాజిటివ్ థింగ్స్ ఈ రెండింటినీ కలిపి మానవవాద తాత్వికులు అందరూ కూడా సహకార ఆర్థిక విధానాన్ని చెప్పారు ఈ సహకార ఆర్థిక విధానాన్ని మనం గ్రామ స్థాయి నుంచి కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ దానికి శాస్త్రీయ వైఖరిని కనుక వెన్నెముకగా ఉంచినట్లయితే ఖచ్చితంగా భారతదేశం మళ్ళీ తన మీద తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడగలుగుతుంది వేల సంవత్సరాల నాడే విదేశాలకు ఎగుమతులు చేసినటువంటి దేశం ఈ రోజున ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతులు చేసుకుంటే తప్ప ముందుకు పోలేని పరిస్థితిలో వచ్చింది ముఖ్యంగా ఈ ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లోనే చైనా పెట్టుబడులను విపరీతంగా భారతదేశం తీసుకొచ్చి భారతీయ పరిశ్రమల్లో ఎక్కడైతే చైనాకి అడ్డంకిగా ఉన్నాయో వాటిని ఆపి చైనా పరిశ్రమలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో వచ్చి వాళ్ళు మన నెత్తిన కూర్చున్నారు ఖచ్చితంగా మానవవాద సహకార ఆర్థిక విధానాన్ని ఇటీవల భరత్ అనే నేను అనే ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో ఒక ప్రతిపాదన ఉంటుంది బడ్జెట్లో సగం గ్రామాలకు ఇచ్చేసి అక్కడ వాళ్ళే వాళ్ళకి ఏం కావాలో నిర్ణయించుకొని అమలు చేసుకునేటటువంటి స్వేచ్ఛని ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై దశకంలోనే ఎంఎన్ రాయ్ ఇతర మానవవాదులు ప్రకటించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఇది కోఆపరేటివ్ ఎకానమీ హ్యూమనిస్ట్ థాట్ అనే డాక్యుమెంట్ని తర్వాత రిలీజ్ చేయటం విఎం తార్కుండే తదితరులు దాన్ని బాగా ప్రచారం చేయటం జరిగింది ఇప్పటికైనా మనం గుర్తించాలి ఇప్పటికైనా భారతదేశం మేల్కొనాలి ఇప్పటికైనా మనం ముందుకు పోవాలి అంటే శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అలవరుచుకోవాలి ప్రతి డ్వాక్రా గ్రూప్ని ఒక కుటీర పరిశ్రమగా చేయాలి ప్రతి గ్రామాన్ని ఒక ఇన్నోవేటివ్ హబ్గా చేయాలి ఇక్కడ మీరు ఇంకా సాంప్రదాయాలు విశ్వాసాలు ఛేదస్థాలని పట్టుకొని వేలాడితే మాత్రం ఈరోజు చైనా మింగేస్తుంది మనల్ని రేపు ఇంకా మిగిలి ఉంటే పక్కన ఉన్న దేశాలు మింగేస్తాయి కానీ ఇంత గొప్ప భారతదేశాన్ని ఎంత ఎన్ని కోట్ల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారండి ఏం ఊరకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతాడు మరి ఒక యాప్ తయారు చేయొచ్చు కదా లేకపోతే ఇంకో మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు ఒక వస్తువు తయారు ఎప్పుడు విదేశాల నుంచి ఏదన్నా వస్తే వాటి మీద ఆధారపడ్డాడు సొంతగా మనం తయారు చేసుకోలేమా మనం ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవలేమా ఖాళీగా కూర్చునే సోమరిపోతుల వలన దేశం నాశనం అయిపోతూ ఉంది ఒక్కడు ఖాళీగా ఉన్నా ఒక్కరోజు ఖాళీగా ఉన్నా వాడు ఈ దేశానికి నష్టమే చేస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే ప్రతి ఒక్కరిని పని చేసే వాళ్ళుగా ప్రతి ఒక్కరిని ముందుకు అడుగు చేసే వాళ్ళుగా మనం తీర్చిదిద్దినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రపంచమే భారతదేశానికి సెల్యూట్ చేస్తుంది అలాంటి ప్రయత్నాలకి ఈ చర్య మొదటి అడుగు కావాలని ఆశిస్తూ ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి హ్యూమనిస్ట్ టీవీ